ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരെയും കാണാനില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ എൽ ഡി സിയുടെ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ചോദിച്ച നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആരെങ്കിലും രണ്ടു പേര് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോകാം ഇന്ന് ഒരു നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇന്നലെ ആരും ഇന്നലെ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണ്ട അതിനെക്കാട്ടിയും ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടി അതിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും രണ്ടു പേര് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കാം രണ്ട് പേർ രണ്ട് പേർ രണ്ട് പേർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അമ്പത്തിനാല് സെക്കൻഡ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആയി അഞ്ചു മിനി അഞ്ചു മണിയായി അഞ്ചു മണിയായപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് അഞ്ചു മണിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ആരെയും കാണാനില്ല ഇന്ന് ഹായ് സിന്ധു രമേശ് ഹായ് ഒരാളും കൂടെ വരട്ടെ ഒരാളും കൂടെ വന്നാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കാം ആ ഒരാൾ സിന്ധു രമേഷ് ഗുഡ് ഈവനിങ് സൗണ്ടോ ക്ലിയർ ആണോ സിന്ധു സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ സിന്ധു രമേശ് പോയോ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ സൗണ്ട് ആ രണ്ടു പേരുണ്ട് രണ്ടു പേർ ലൈവിലുണ്ട് രണ്ടു പേർ സിന്ധു സിന്ധു സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ ആരോ ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ട് ഈ ലൈവിൽ വരുന്നവരൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് പ്ലീസ് ലൈക്ക് പ്ലീസ് ഒരാൾ വന്നിട്ട് അങ്ങ് പോയി ആ ഒരു ലൈക്ക് കിട്ടി സിന്ധു തന്നെ ആയിരിക്കും ലൈക്ക് അടിച്ചത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കൂടി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ഇന്ന് നമ്മൾ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എൽ ഡി സി നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ സിന്ധു രമേശ് സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഒരാളും കൂടെ വരട്ടെ നമ്മൾ എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് കിടക്കാം രണ്ടു പേര് വന്നു രണ്ടു പേര് ഒരേ ലൈക്ക് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആരാണ് 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 ഒരാൾ മറ്റേ ഒരാൾ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ആരാണ് ഒരു ഹായ് പറയും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കാനാ ഇപ്പൊ വരാമേ വെയിറ്റ് ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പോയി ഇപ്പോഴല്ലേ കറക്റ്റ് ആയത് ലൈറ്റ് അല്ലെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ആ ഒരാളും കൂടെ വന്നു ആരാ ഒരാൾ കൂടി വന്നു ഒരാൾ കൂടി വന്നു ആരാണത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കാം ആ ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സമയം വിലപ്പെട്ടതാണ് എന്റെ സമയം വിലപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം സമയം കളയാതെ ആ ഒരാൾ ആരാ ഒരു ഹായ് പറയാവോ എന്റെ പേര് ലോക്കൽ എന്റെ ചാനൽ ആ വിപിൻ റോയ് ആയിരിക്കും വിപിൻ റോ ഹായ് ഇട്ടിട്ട് പോയിരുന്നു ആരൊക്കെയോ ഉണ്ട് ലൈവിൽ ആരൊക്കെയോ ഉണ്ട് ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ട് ആ മല്ലു മല്ലു വേൾഡ് വൈഡ് ഹായ് ബ്രോ മല്ലു വേൾഡ് വൈഡ് ബ്രോ നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ലൈവിൽ തുടരുക എങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാനായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ചാനലിനെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നിൽക്കുക കാരണം ബാക്കി വരുന്നവർക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേൾക്കുന്നവർ ആ വീണാനു ഹായ് വന്നു 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 വിപിൻ റോയും വന്നു ഹായ് ഹായ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടന്നാലാ ഇന്ന് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എൽ ഡി സിക്ക് ചോദിച്ചത് സൗണ്ട് എല്ലാം ക്ലിയർ അല്ലേ സൗണ്ട് ലൈറ്റ് എല്ലാം സെറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോയാലോ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയുക സെറ്റ് ഓക്കെ പെൻസിൽ പോയി 
ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ തലച്ചോറ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു വിളിക്കാവുന്ന ഏത് ഉപകരണത്തിന്റെ ധർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിനാണ് ഐ സി ജിപ്പുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ തലച്ചോറ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഏത് ഉപകരണത്തിന്റെ ധർമ്മം നിറവേറ്റുന്ന വയാണ് ഐ സി ചിപ്പുകൾ ഓപ്ഷൻ എ റെസിസ്റ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി കപ്പാസിറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി സി പി യു അല്ല സി പി യു അല്ല പ്രോസസർ സി പി യുവിനകത്തുള്ള സെൻട്രൽ പ്രോസസർ യൂണിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ട്രാൻസിസ്റ്റർ വീടാനോ സി പി യു എന്നോ ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് റെസിസ്റ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി കപ്പാസിറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി പ്രോസസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ട്രാൻസിസ്റ്റർ രണ്ടുപേർ ലൈവിലുണ്ട് ഈ ലൈവിൽ വരുന്നവരൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആർക്കാണ് ഉത്തരം പറയാം ഓപ്ഷൻ എ റെസിസ്റ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി കപ്പാസിറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി പ്രോസസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ട്രാൻസിസ്റ്റർ പ്രോസസർ ആ സി പി യു പ്രോസസർ അനദർ ആൻസർ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ വിപിൻ ബ്രോ പോയോ മൂന്ന് പേർ ലൈവിലുണ്ട് നമ്മുടെ മല്ലു വേൾഡ് വൈഡ് വന്നിട്ട് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു നെറ്റ് സ്ലോ ആണ് ഇവിടെ ൂട്ടറിന്റെ തലച്ചോറ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഏത് ഉപകരണത്തിന്റെ ധർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതാണ് ഐ സി ജിപ്പുകൾ ഓപ്ഷൻ എ റെസിസ്റ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി കപ്പാസിറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി പ്രോസസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ട്രാൻസിസ്റ്റർ നാല് പേരുണ്ട് നാല് ലൈക്ക് നാല് പേർക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്ലീസ് ലൈക്ക് ചെയ്യൂ പ്ലീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതായിരുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് പേർ സി പി യു ഒരാൾ സി പി യു ഒരാൾ രണ്ടു പേർ പ്രോസസർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അനദർ ആൻസർ ആർക്കെങ്കിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയുക ഒരു പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കണം കാരണം ഇന്ന് നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിന്റെ കാരണമാണ് സി പി യു സി പി യു പ്രോസസർ സി പി യുവിന്റെ അകത്താണ് പ്രോസസർ ഉള്ളത് പ്രോസസർ ആണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം സി പി യു എന്ന് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് പ്രോസസർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കാരണം സി പി യു സെൻട്രൽ പ്രോസസർ യൂണിറ്റ് ഈ ഐ സി ചിപ്പുകൾ നിറവേറ്റുന്ന ധർമ്മം നിറവേറ്റുന്ന ഐ സി ചിപ്പുകൾ ഏത് ഉപകരണത്തിലാണെന്ന് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് പ്രോസസർ ആണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിയിലോട്ട് പോകാൻ കൂടുതൽ വിവരിക്കുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ എന്തെങ്കിലും വിവരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ പറയുക എന്തെങ്കിലും വിവരിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല ഏത് രാശിയിലായിരിക്കും തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല ഏത് രാശിയിലായിരിക്കും രാശി രാശി ഓപ്ഷൻ എ മിഥുനം ഓപ്ഷൻ ബി ചിങ്ങം ഓപ്ഷൻ സി കഞ്ഞി കഞ്ഞി അല്ല കഞ്ഞി ഓപ്ഷൻ ഡി തുല ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ മിഥുനം ഓപ്ഷൻ ബി ചിങ്ങം ഓപ്ഷൻ സി കന്നി കന്നി കഞ്ഞി അല്ല കന്നി ഓപ്ഷൻ ഡി തുല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്തെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയുക മിഥുനം എന്ന സിന്ധു രമേശ് അനദർ ആൻസർ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ അനദർ ആൻസർ ലെജൻഡറി ചിങ്ങം ഓക്കെ ലെജൻഡ് വീണ അനു മിഥുര തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല ഏത് രാഷ്ട്രീയമായിരിക്കും എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ മിഥുനമാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ആർക്കും ആർക്കെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിനിടയ്ക്ക് പറയുക സമയമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടക്ക് ടക്കന ആൻസർ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻ എ ബോയിൽ നിയമം ഓപ്ഷൻ ബി ജൂൾ നിയമം ഓപ്ഷൻ ഡി സി ചാൾസ് നിയമം ഓപ്ഷൻ ഡി അവകാട്ടോ നിയമം ഓപ്ഷൻ എ ബോയിൽ നിയമം ഓപ്ഷൻ ബി ജൂൾ നിയമം ഓപ്ഷൻ സി ചാൾസ് നിയമം ഓപ്ഷൻ ഡി അവകാട്ടോ നിയമം പെൻസിൽ എനിക്ക് മുതലാവുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ ബി ജൂൾ നിയമം അനത്ര ആൻസർ ആർക്കെങ്കിലുണ്ടോ ജൂലി ജൂൾ നിയമം ലെജൻഡറി ബേസ് ജൂലി ജൂൾ നിയമം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അടുത്ത അനദർ ആൻസർ ഒരാണ് ആ ഓപ്ഷൻ ബി വീണാനു ഓപ്ഷൻ ബി ജൂൾ നിയമാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൂടുതൽ പെടാത്തത് ഏത് എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ജൂൾ നിയമമാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർക്കായിട്ട് എന്തെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒന്ന് പറയാം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നും രക്തം സ്വീകരിക്കാവുന്ന രക്ത ഗ്രൂപ്പ് ഏത് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നും രക്തം സ്വീകരിക്കാവുന്ന രക്ത ഗ്രൂപ്പ് ഏത്
രക്തം സ്വീകരിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാർവിക സ്വീകർത്താവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എ ബി ആണ് സാർവിക ദാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഓ ആണ് ഓ ഓ ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നും രക്തം സ്വീകരിക്കാവുന്ന രക്ത ഗ്രൂപ്പ് എ ബി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർവിക സ്വീകർത്താവാണ് എ ബി സാർവിക ദാതാവാണ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോക കാഴ്ച ദിനം എന്നാണ് ലോക കാഴ്ച ദിനം എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഒക്ടോബർ ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി ഒക്ടോബർ പത്ത് ഓപ്ഷൻ സി സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിസംബർ ഒന്ന് ഈ ചാനലുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ചാനലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതായിരിക്കും കാരണം വേറെ ഒന്നല്ല സമയമില്ല എല്ലാവർക്കും സമയം പ്രശ്നമാണല്ലോ ഈ കിസ് കേൾക്കാൻ വരുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ആ രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ വരുന്നവരൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ലോക കാഴ്ച ദിനം എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഒക്ടോബർ ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി ഒക്ടോബർ പത്ത് ഓപ്ഷൻ സി സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിസംബർ ഒന്ന് ഒക്ടോബർ പത്ത് വീണാനു ഒക്ടോബർ പത്ത് ആൻസർ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ലോക കാഴ്ച ദിനം എന്നായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് എന്ന എന്നാണ് എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഒക്ടോബർ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവയിൽ ഡി എൻ എയിൽ കാണപ്പെടാത്ത നൈട്രജൻ ബേസ് ഏതാണ് ഇവയിൽ ഡി എൻ എയിൽ കാണപ്പെടാത്ത നൈട്രജൻ ബേസ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ അഡിനിൻ ഓപ്ഷൻ ബി തൈമിൻ ഓപ്ഷൻ സി ഗോനിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി യുറാസ് ഓപ്ഷൻ എ അഡിനിൻ ഓപ്ഷൻ ബി തൈമിൻ ഓപ്ഷൻ സി ഗോനിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി യുറാസ് ഇവയിൽ ഡി എൻ എയിൽ കാണപ്പെടാത്ത നൈട്രജൻ ബേസ് ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ ഡി യുറാസ് എന്ന് സിന്ധു രമേശ് അനദർ ആൻസർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ സിന്ധു രമേശ് ടക്ക് ടക്കൻ ആൻസർ പറയാൻ ലെജൻഡറി ബേസ് യുറാസ് ആ അനദർ ആൻസർ അനദർ ആൻസർ വീണയുണ്ട് വീണേ ബിബിൻബ്രോ പോയെന്നു അഭിനാഥ് ബ്രോ അഭിനാഥ് ബ്രോ അഭിനാഥ് ബ്രോയും പോയിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ യുറാസിലാണ് യുറാസിൽ ആർ എൻ എയുടെ നൈട്രജൻ ആർ എൻ എയിൽ ഉള്ളതാണ് ആർ എൻ എയിലുള്ള നൈട്രജൻ ബേസ് ബേസ് ആണ് അഡിനിൻ തൈമിൻ ഗോലിനൊക്കെ ഈ ഡി എൻ എയിൽ ഉള്ളതാണ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം യുറാസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇൻഡേഴ്സ് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ജീവിയുടെ ജനിത ഘടനയിൽ ഇച്ഛാനുസരണം മാറ്റം വരുത്താനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ ഏത് ഒരു ജീവിയുടെ ജനിതക ഘടനയിൽ ഇച്ഛാനുസരണം മാറ്റം വരുത്താനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ ഏത് അതായത് ഡി എൻ എയിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ ബി ജീനോ മാപ്പിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി ടെലിമെഡിസിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി നാനോ ടെക്നോളജി ഒരു ജീവിയുടെ ജനിതക ഘടനയിൽ ഇച്ഛാനുസരണം മാറ്റം വരുത്താനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ ഏത് പറയു പറയൂ ഓപ്ഷനോ ക്വസ്റ്റിനോ എന്തെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുക ഞാൻ ടക്ക ടക്കനങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അതിനനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ ഡി എന്നൊക്കെ ഉത്തരം വന്നു ആ ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് വിപിൻ റോയും പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഒരു ജീവിയുടെ ജനിതക ഘടനയിൽ ഇച്ഛാനുസരണം മാറ്റം വരുത്താനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ ഏത് എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് എനിക്കൊരു ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ മുപ്പത് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജീനോ മാപ്പിംഗ് ജീനോ മാപ്പിംഗ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ജീനോ മാപ്പിംഗ് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ജെനറ്റിക് ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ ആണ് ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എന്റെ അടുത്ത് അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവാം എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചൊവ്വയിൽ ജീവന്റെ ജീവിത ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഫോൺ ഹാങ് ആയി റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ആ നെറ്റ് ഇവിടെയും റേഞ്ച് സീൻ ആണ് ഇപ്പം മുപ്പതാമത്തെ മുപ്പതാമത്തെ അല്ലേ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൽ മുപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒക്കെ വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് അപ്പം ഏഴാമത്തെ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ
കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിന് തിരിച്ചടിയാവുന്ന രാസവസ്തു ഇവയിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഓപ്ഷൻ ബി പെർക്ലോറൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ക്ലോറൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി എത്തിന് ഒരു ഒരാളെ ഉള്ളൂ ലൈവില് അതോ റേഞ്ച് സീനായിട്ട് പോയതാണ് ഉത്തരം പറയുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവുക സിന്ധു രമേശ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു പെർക്ലോറൈറ്റ് എന്ന് ആ പെർക്ലോ ക്ലോറൈറ്റ് ആണോ എന്ന് നമ്മള് ലെജൻഡ് പെർക്ലോറൈറ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ പെർക്ലോറൈറ്റ് ചൊവ്വയിൽ ജീവന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിന് തിരിച്ചടിയാവുന്ന രാസവസ്തു ഇവയിൽ ഏതെന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ പെർക്ലോറൈറ്റ് ആണ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം പെർക്ലോറൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഒരാളെ ഉള്ളൂ ഒരാളെ ഉള്ളൂ ഈ വരുന്നവരൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവയിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പിൻകോഡ് ഏത് ഇവയിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പിൻകോഡ് ഏത് ഓപ്ഷൻ എ നൂറ്റി ഒന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി നൂറ്റി പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഓപ്ഷൻ സി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി നൂറ്റി ഒന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഓപ്ഷൻ ഡി നൂറ്റി പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ബഫർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ നൂറ്റി ഒന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി നൂറ്റി പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഓപ്ഷൻ സി നൂറ്റി ഒന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി അടുത്തത് ഓപ്ഷൻ ഡി നൂറ്റി പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് നൂറ്റി പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് സിന്ധു രമേശ് ലെജൻഡറി ബീസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇക്കൻസ് ക്യാപ്ചർ നൂറ്റി പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് നാല് പേരുണ്ടല്ലോ നാല് പേര് അഞ്ച് പേരുണ്ട് അഞ്ച് പേര് ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ലൈവ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇവയിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പിൻകോട് ഏതെന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ നൂറ്റി പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും നൂറ്റി പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഇൻഡാർസ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവുകയാണ് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ കൊടുത്തവയിൽ നിഷേധ വോട്ട് സംവിധമില്ല സംവേദനമില്ലാത്ത രാജ്യം ഏത് നിഷേധന വോട്ട് അസാധു വോട്ട് ഇല്ലാത്ത രാജ്യം ഏത് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ ഫ്രാൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി ബംഗ്ലാദേശ് ഓപ്ഷൻ സി പാകിസ്ഥാൻ ഓപ്ഷൻ ഡി കൊളംബിയ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ശത്രുതയിൽ നിൽക്കുന്ന എന്നൊക്കെ പറയാം രാജ്യം എന്നൊക്കെ പറയാം ഓപ്ഷൻ സി പാകിസ്ഥാൻ ആ പാകിസ്ഥാൻ സിന്ധു രമേശ് ലെജൻഡറി ബീസ് പാകിസ്ഥാൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇന്ത്യ അഞ്ച് നാല് പേരുണ്ട് നാല് പേരും ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇന്ത്യ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിഷേധ വോട്ട് സംവിധാനമില്ലാത്ത രാജ്യം ഏതെന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ പാകിസ്ഥാൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെയിൽസ് ഓഫ് അതിരാണിപ്പാടം ടെയിൽസ് ഓഫ് അതിരാണിപ്പാടം ഏത് പ്രശസ്ത മലയാള കൃതിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരി ടെയിൽസ് ഓഫ് അതിരാണിപ്പാടം ഏത് മലയാള കൃതിയുടെ മലയാളം കൃതിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയാണ് ഓപ്ഷൻ എ കാപ്പിരികളുടെ നാട്ടിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഒരു സംഗീർത്തനം പോലെ ഓപ്ഷൻ സി ആൽ ആൽമരം പറഞ്ഞ കഥ ഓപ്ഷൻ ഡി ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ എ കാപ്പിരികളുടെ നാട്ടിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഒരു സംഗീർത്തനം പോലെ ഓപ്ഷൻ സി ആൽമരം പറഞ്ഞ കഥ ഓപ്ഷൻ ഡി ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഡി ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ ദേശത്തിന്റെ കഥ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ട്രെയിൽസ് ഓഫ് അതിനാണിപ്പാടം ഏത് പ്രശസ്ത മലയാള കൃതിയുടെ ഒരു ദേശം ഓക്കെ മലയാളം കൃതിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥയാണ് എല്ലാവർക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ടക്ക് ടക്കനെ പോകുന്നത് ആറ് പേരുണ്ട് ആ പുതിയ ആൾ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യൂ പ്ലീസ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിലെ പലയിടത്തായി സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള എൻഡോ സൾഫ നിർവീര്യമാക്കാനുള്ള പദ്ധതി ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിൽ പലയിടത്തായി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള എൻഡോ സൾഫ നിർവീര്യമാക്കാനുള്ള പദ്ധതി ഏത
ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്പറേഷൻ ക്ലോസും സ്പ്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും കണ്ടിട്ട് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിയിലോട്ട് പോകാം പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ സൈബർ ഫോറൻസിക് ലബോറട്ടറി എവിടെയാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ സൈബർ ഫോറൻസിക് ലബോറട്ടറി എവിടെയാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ഇപ്പോഴാണ് ഉത്തരം വരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു സോറി കുഴപ്പമില്ല ഓപ്ഷൻ എ ത്രിപുര ഓപ്ഷൻ ബി മുംബൈ ഓപ്ഷൻ സി ഡൽഹി ഓപ്ഷൻ ഡി കൊൽക്കത്ത അല്ല ഞാനൊന്ന് എഴുതിയതാ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല മൂന്ന് പേരേ ഉള്ളൂ രണ്ടു പേര് പോയോ ഹായ് ലജൻ റിബീസ് എന്ന് നമ്മുടെ വിപിൻ പ്രോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ എ ത്രിപുര ഓപ്ഷൻ ബി മുംബൈ ഓപ്ഷൻ സി ഡൽഹി ഓപ്ഷൻ ഡി കൊൽക്കത്ത ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ സൈബർ ഫോറൻസിക് ലബോറട്ടറി എവിടെ എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രിപുരയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ത്രിപുര ത്രിപുര എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഇന്ത്യ അടുത്ത അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേരളത്തിന്റെ വടക്കു മുതൽ തെക്കേറ്റം വരെയുള്ള ജലപാത ഏത് കേരളത്തിന്റെ വടക്കു മുതൽ തെക്കേറ്റം വരെയുള്ള ജലപാത ഏത് കേരളത്തിന്റെ വടക്കു മുതൽ തെക്കേറ്റം വരെയുള്ള ജലപാത ഏത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വടക്കു മുതൽ തെക്കേറ്റം വരെയുള്ള ജലപാത ഏത് ഓപ്ഷൻ എ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ ഓപ്ഷൻ ബി വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ ഓപ്ഷൻ ഡി സി സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് കനാൽ ഓപ്ഷൻ ഡി നോർത്ത് കനാൽ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ ഓപ്ഷൻ ബി വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ ഓപ്ഷൻ സി സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് കനാൽ ഓപ്ഷൻ ഡി നോർത്ത് കനാൽ ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എടുത്ത അനത ആൻസർ ആർക്കെങ്കിലുണ്ടോ പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിലെ ജലപാത ഏത് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ നിക്കൻ സ്കാച്ചർ അതുപോലെ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞു അനന്തര ആൻസർ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ സിന്ധു രമേശ് ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ എ തെറ്റിപ്പോയി വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ ആണ് പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ വടക്കു മുതൽ തെക്കേറ്റം വരെയുള്ള ജലപാത ഏത് എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്ന് വിപിൻ പ്രോയും പറഞ്ഞു വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ അൻപത് ശതമാനം തീർന്നു അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെയ്തൽ ഭൂപ്രകൃതി തീരദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ ഉപജീവന മാർഗം ഏതായിരുന്നു പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയ്തൽ ഭൂപ്രകൃതി പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ ഉപജീവന മാർഗം ഏതായിരുന്നു നെയ്തൽ ഭൂപ്രകൃതി പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ ഉപജീവന മാർഗം ഏതായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ കൃഷി ചെയ്ത് ഓപ്ഷൻ സി വനവിഭാവന ശേഖരണം ഓപ്ഷൻ ഡി മത്സ്യബന്ധനം മീൻ പിടുത്തം അനന്തര ആൻസർ ആർക്കെങ്കിലുണ്ടോ നാല് പേര് ലൈവിലുണ്ടല്ലോ ഫിഷിംഗ് ഫിഷിംഗ് മത്സ്യബന്ധനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മീൻ പിടുത്തം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഇൻട്രസ്റ്റ് നെയ്തൽ ഭൂപ്രകൃതി പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ ഉപജീവന മാർഗമാണ് മത്സ്യബന്ധനം മത്സ്യബന്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം നെക്സ്റ്റ് പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിലെ ഏത് പ്രദേശമാണ് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഇടനാട് ഓപ്ഷൻ ബി കുട്ടനാട് ഓപ്ഷൻ സി മലനാട് ഓപ്ഷൻ ഡി തീരപ്രദേശം ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യനോ ആൻസറോ എന്തെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയുക കുട്ടനാട് 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 കുട്ടനാടാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കുട്ടനാട് ഒന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏത് പ്രദേശമാണ് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്നതാണ് കുട്ടനാടാണ് കുട്ടനാടാണ് ഒന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്നത് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ കുട്ടനാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇൻഡ്രസ് പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അദ്വൈത ദർശനം എന്ന ഉപജ്ഞാതാവ് ആര് അദ്വൈത ദർശനം എന്ന കൃതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് അദ്വൈത ദർശനം എന്ന കൃതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഓപ്ഷൻ എ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഓപ്ഷൻ ബി ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്ഷൻ സി ശങ്കരാചാര്യർ
ഓപ്ഷൻ ബി ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്ഷൻ സി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ ഓപ്ഷൻ ഡി ചട്ടാമ്പി സ്വാമികൾ ആരെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓപ്ഷൻ ബി ശങ്കരാചാര്യരാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അദ്വൈത ദർശനം എന്ന കൃതിയുടെ ഭജ്ഞാതാവ് ശങ്കരാചാര്യരാണ് ശങ്കരാചാര്യർ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകാൻ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറയുക പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരായന രേഖ കടന്നു പോവാൻ പോവാത്ത ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏത് ഉത്തരായന രേഖ കടന്നു പോകാത്ത ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ മധ്യപ്രദേശ് ഓപ്ഷൻ ബി ജാർഖണ്ഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഒറീസ ഓപ്ഷൻ ഡി ഛത്തീസ്ഗഡ് ഓപ്ഷൻ എ മധ്യപ്രദേശ് ഓപ്ഷൻ ബി ജാർഖണ്ഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഒറീസ ഓപ്ഷൻ ഡി ഛത്തീസ്ഗഡ് അറിയാൻ എന്തെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഒന്ന് പറയുക ഒറീസ ഒറീസ ഒറീസയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഒറീസ സമയമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല സമയം നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ടക്ക് ടക്കനെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അയ്യോ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വിഴുങ്ങി അത് ഞാൻ പറയാം മുത്തരായന രേഖ കടന്നു പോകാത്ത ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഒറീസയാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനേഴിൽ നേരെ പത്തൊമ്പതിലോട്ട് പോകുന്നു നിങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞില്ല പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെയെന്ന് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒറീസ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും കേരളത്തിൽ റബ്ബർ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു വടക്കൻ ജില്ല അല്ലാത്തതാണ് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത സോറി കേരളത്തിലെ റബ്ബർ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ഒരു വടക്കൻ ജില്ല ഓപ്ഷൻ എ കണ്ണൂര് ഓപ്ഷൻ ബി വയനാട് ഓപ്ഷൻ സി കോഴിക്കോട് ഓപ്ഷൻ ഡി കാസർഗോഡ് റബ്ബർ റബ്ബർ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ഒരു വടക്കൻ ജില്ല എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ കണ്ണൂർ ഓപ്ഷൻ ബി വയനാട് ഓപ്ഷൻ സി കോഴിക്കോട് ഓപ്ഷൻ ഡി കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് വയനാട് വയനാട് വയനാടാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വയനാട് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷ് കേരളത്തിൽ റബ്ബർ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു വടക്കൻ ജില്ലയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വയനാട് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട് പോകാൻ തന്നിരിക്കുന്ന നദികളിൽ ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന നദികളിൽ ഹിമാലയൻ നദികളിൽ പെടാത്തത് ഏത് തന്നിരിക്കുന്ന നദികളിൽ ഹിമാലയൻ നദികളെ അല്ലാത്തത് നദികളായി പെടാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻ ഗോമതി ഓപ്ഷൻ ഡി യമുന ഓപ്ഷൻ സി കോസി ഓപ്ഷൻ ഡി നർമ്മദ ഓപ്ഷൻ എ ഗോമതി ഓപ്ഷൻ ഡി യമുന ഓപ്ഷൻ സി കോസി ഓപ്ഷൻ ഡി നർമ്മദ ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ എന്തെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ ആൻസർ പറഞ്ഞില്ല ആൻസർ ഇനിയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ആൻസർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച നർമ്മദ നർമ്മദ ഓപ്ഷൻ ഡി ലെജൻഡറി ബേസ്ഡ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു അനദർ ആൻസർ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ അനദർ അനദർ ആൻസർ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് പറയൂ നർമ്മദയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നിരിക്കുന്ന നദികളിൽ ഹിമാലയൻ നദികളിൽ പെടാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നർമ്മദയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നർമ്മദ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഇനി അടുത്ത് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിശേഷരായ സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന് വിശേഷരായ സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന് ഓപ്ഷൻ എ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ത്രീ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് വിശേഷരായ വിശേഷരായ സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനന്തരം ആൻസർ അറിയുന്നുണ്ടോ ഒരാളും കൂടെ ഇത്തരം ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനോട്ട് പോവാം അനന്തർ ആൻസർ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ അനന്തർ ആൻസർ അനന്തർ ആൻസർ ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറിയില്ല ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും കൺഗ്രാറ്റ്സ് വിശേഷരായ സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തുറ
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ തന്നിരിക്കുന്ന നഗരങ്ങളിൽ ഭരണനഗരങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏതോ ഓപ്ഷൻ ഇതാണോ ഓപ്ഷൻ എ ഡൽഹി ഓപ്ഷൻ ബി ഭോപ്പാൽ ഓപ്ഷൻ സി ശ്രീനഗർ ഓപ്ഷൻ ഡി കോയമ്പത്തൂർ ഇവിടെ ഇടിയോ കിട്ടുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്നാവട്ടെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശ്രീനഗറോ കോയമ്പത്തൂർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നിരിക്കുന്ന നഗരങ്ങളിൽ ഭരണ ഭരണ നഗരങ്ങളിൽ നഗരത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് കോയമ്പത്തൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ഇന്ത്യയിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ആരംഭിച്ചത് എന്ന് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ആരംഭിച്ചത് എന്ന് ഇവിടെ നല്ല മഴ ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർത്താമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയുക ടക്ക ടക്കൻ ആൻസർ പറയുക അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് പറയണോ ആ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എ ഡി ആയിരത്തി അറുന്നൂറിലാണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ആരംഭിച്ചത് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എ ഡി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഇന്ത്യൻസ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുണ്ടറ വിളംബരം നടത്തിയ ഭരണാധികാരി ആര് കുണ്ടറ വിളംബരം നടത്തിയ ഭരണാധികാരി ആര് ഓപ്ഷൻ എ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹൈദരാലി ഓപ്ഷൻ സി വേലുത്തമ്പി ദളവ ഓപ്ഷൻ ഡി പഴശ്ശിരാജ കുണ്ടറ വിളംബരം നടത്തിയത് ആര് ഓപ്ഷൻ എ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈദരാലി ഓപ്ഷൻ സി വേലുത്തമ്പി ദളവ ഓപ്ഷൻ ഡി പഴശ്ശിരാജ വേലുത്തമ്പി വേലുത്തമ്പി ദളവയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കുണ്ടറ വിളം കുണ്ടറ വിളംബരം നടത്തിയത് വേലുത്തമ്പി ദളവയാണ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആര് ഓപ്ഷൻ എ വിവേകാനന്ദൻ ഓപ്ഷൻ ബി രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ഓപ്ഷൻ സി ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ഓപ്ഷൻ ഡി ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ ബ്രഹ്മസമാജം ആരെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യാതുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പ്ലീസ് ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആര് ഓപ്ഷൻ എ വിവേകാനന്ദൻ ഓപ്ഷൻ ബി രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ സി ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ഓപ്ഷൻ ഡി രാജാറാം 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 മോഹൻ റോയ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിച്ചത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഇന്ത്യ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണൻ്റെ അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ സോറി ബ്രിട്ടീഷുകാരോടെ ഏറ്റുമുട്ടി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ മരണം വരിച്ച കോട്ടയം രാജാവ് ആരായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരോടെ ഏറ്റുമുട്ടി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അത് ആ പേരിൽ ഒരു സിനിമയൊക്കെ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ പറയാം ഓപ്ഷൻ എ പഴശ്ശിരാജ ഓപ്ഷൻ ഡി ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഓപ്ഷൻ സി ധർമ്മരാജ ഓപ്ഷൻ ഡി രാജ ഹരിസിംഗ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു മ്യൂസിയവും ഉണ്ട് പഴശ്ശി പഴശ്ശി രാജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പയ്യെ പയ്യെ വരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് കുഴപ്പമില്ല ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഏറ്റുമുട്ടി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ മരണം വരിച്ച കോട്ടയം രാജാവ് ആയിരുന്നു പഴശ്ശി രാജ കേരള വർമ്മ വലിയ കേരള വർമ്മ പഴശ്ശി രാജ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോട്ടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സബർമതി ആശ്രമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ സബർമതി ആശ്രമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സബർമതി ആശ്രമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ഓപ്ഷൻ എ അലഹബാദ് ഓപ്ഷൻ ബി അഹമ്മദാബാദ് ഓപ്ഷൻ സി കിറ്റ് ഇന്ത്യ ഓപ്ഷൻ ഡി സോറി മാർക്ക് പോയി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഓപ്ഷൻ മാർക്ക് പോയി ഓപ്ഷൻ സി പോർബന്ദർ ഓപ്ഷൻ ഡി ദണ്ടി കടപ്പുറം സബർമതി ആശ്രമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല അഹമ്മദാബാദ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അഹമ്മദാബാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാറ്റ്സ് അഹമ്മദാബാദ് ആ പോരട്ടെ അഹമ്മദാബാദ് സബർമതി ആശ്രമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അഹമ്മദാബാദിലാണ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഗാന്ധിജി കൊണ്ടുവന്ന പ്രക്ഷോഭ പരിപാടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഗാന്ധിജി കൊണ്ടുവന്ന പ്രക്ഷോഭ പരിപാടി പരിപാടി പ്രോഗ്രാം ഓപ്ഷൻ എ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ ബി സത്യാഗ്രഹം ഓപ്ഷൻ സി കിറ്റ് ഇന്ത്യ ഓപ്ഷൻ ഡി സ്വരാജ് പ്രസ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഗാന്ധിജ
കുച്ചുകാരിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രദേശമാണ് ഗോവ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിലെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷം ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന ഏത് വർഷം ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്താറ് ഓപ്ഷൻ ബി ജനുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് ജനുവരി ഇരുപത്താറ് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി ഇരുപത്താറ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്താറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഇരുപത്താറ് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഇൻഡേഡ്സ് അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇന്ത്യയിലെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യ പാക് അതിർത്തി ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യ പാക് അതിർത്തി ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യ പാക് അതിർത്തി ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഓപ്ഷൻ എ റാഡ്ക്ലിഫ് റാഡ്ക്ലിഫ് ലാൻ ഓപ്ഷൻ ബി മക്മോഹൻ ലാൻ ഓപ്ഷൻ സി പാക്കടലെടുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡ്യൂറാൻഡ് രേഖ റാഡ്ക്ലിഫ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇന്ത്യ പാക് അതിർത്തി ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റാഡ്ക്ലിഫ് ആണ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് വാ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരുടെ നിരാഹാര ജീവിത ജീവത്യാഗം മൂലമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിച്ച് സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കാൻ ഒരാൾ ജീവിതത്യാഗം ചെയ്തു അദ്ദേഹം ആര് ഓപ്ഷൻ എ സർദാർ പട്ടേൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഡോക്ടർ മിസ്ഫിർ ബ്രോ മിസാഫിർ ബ്രോ എന്നു ആ മിസ്ഫിർ കണ്ണൂർ ഹായ് ബ്രോ മിസ്ഫിർ ആരെങ്കിലും മെൻഷൻ ചെയ്യാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോറി മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഈ കുറച്ച് സമയം കൂടെ കഴിയട്ടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാം പോട്ടി ശ്രീരാമലു പോട്ടി ശ്രീരാമലു ഓപ്ഷൻ പറയാതെ നമ്മുടെ ലെജൻഡറി ബേസ്റ്റ് പറഞ്ഞു അനദർ ആൻസർ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ശ്രീരാമലു പോട്ടി ശ്രീരാമലു ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ആരുടെ നിരാഹാര ജീവത്യാഗം മൂലമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചത് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യമായി രൂപീകരിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഓപ്ഷൻ ഡി ശ്രീരാമലു പോട്ടി ശ്രീരാമലുവിന്റെ ജീവത്യാഗം മൂലമാണ് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചു അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടലെ കടമെടുത്തത് കടലെടുത്തല്ല സോറി കടമെടുത്ത ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഉണ്ടല്ല അത് കടമെടുത്ത ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ യു എസ് എ യു എസ് ഓപ്ഷൻ ബി യു എസ് എസ് ആർ ഓപ്ഷൻ സി യു കെ ഓപ്ഷൻ ഡി യു യു എ ഇ യു എസ് എസ് ആർ യു എസ് എസ് ആർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടലെടുത്തത് ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ യു എസ് എസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാറ്റ്സ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി മുപ്പത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സർവദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് സർവദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സാർവദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് അറുപത്തിരണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഡിസംബർ പത്ത് ഡിസംബർ പത്ത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഇന്നലെയോ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലും ഡിസംബർ പത്ത് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു മൂന്ന് അടുത്ത് നടത്തിയ എൽ ഡി സിയിലും ഡിസംബർ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു സർവദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നതെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അറുപത്തി രണ്ടും അറുപത്തിരണ്ട് സോറി അറുപത്തിരണ്ടല്ല മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ അറുപത്തിരണ്ടാണ് താണ്ടെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഡിസംബർ പത്താണ് സർവദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ദിനമെന്ന് ആചരിക്കുന്നത് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുപ്പത്താറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ ആര് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ ആര് ഓപ്ഷൻ എ ജവഹ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ ബാങ്കുകളുടെ ദേശസാൽക്കരണം നടന്നത് ആ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് അറുപത്തി ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലണ്ട് അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും ഗ്രാമീണ വികസനത്തിനും ഊന്നൽ നൽകുന്ന ദേശീയ ബാങ്ക് ഏത് കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും ഗ്രാമീണ വികസനത്തിനും ഊന്നൽ നൽകുന്ന ദേശീയ ബാങ്ക് ഏത് ഓപ്ഷൻ എ ലോക ബാങ്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഓപ്ഷൻ സി നബാർഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് മഴ കാരണം അറി ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇന്ന് ലൈവിൽ ഫ്രണ്ട്സ് കുറവ് അറിയത്തില്ല അറിയത്തില്ല എന്തായാലും ആൻസർ പറയൂ ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു നബാർഡ് 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 നബാർഡാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഗ്രാമീണ ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിന്റെ കീഴിലാണ് നബാർഡ് കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും ഗ്രാമീണ വികസനത്തിന് മൂന്നൽ നൽകുന്ന ദേശീയ ബാങ്ക് ഏത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നബാർഡാണ് ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക് ആർ ബി ഐ റിസർവ് ബാങ്ക് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം നബാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പാസ്സാക്കിയ വർഷം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പാസ്സാക്കിയ വർഷം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പാസ്സാക്കിയ വർഷം ബാങ്കുകൾ ദേശസാൽക്കരിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് അപ്പം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പാസ്സാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ആറ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറാണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം ലെജൻഡറി ബേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആൻസർ പറയാവുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പാസ്സാക്കിയ വർഷം മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം നാൽപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാലാവകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് എന്ന് ബാല അവകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര പ്രഖ്യാപനം നണ്ടായത് എന്ന് ഏത് വർഷം ഓപ്ഷൻ എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ സി ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബാലാവകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത് എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാറ്റ്സ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിൽ ഗാർഹിക പീഡന സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഗാർഹിക പീഡന സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് ഓപ്ഷൻ എ നാൽപ്പതല്ലേ ആയുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പതായി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ടായിരത്തി നാല് ഓപ്ഷൻ സി രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് എന്നൊക്കെ ആൻസറുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇന്ത്യയിൽ ഗാർഹിക പീഡന സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ ലൈവിൽ ആരോ ഒരാൾ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആരായാലും അവർ ലൈക്ക് ചെയ്യോ പുതിയതായിട്ട് വരുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു എപ്പോഴേ ഇന്നത്തെ എന്തെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം
അപ്പൊ ആ ആ വീഡിയോ ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇടുക്കി ജില്ലയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാവരും കയറി കാണുക കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ പോസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുക എല്ലാവരും അപ്പൊ എല്ലാവരും കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബില് പോസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യുക നമ്മളെ യൂട്യൂബില് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് യൂട്യൂബിൽ അതായത് നമ്മളെ ചാനലിൽ സെർച്ച് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അത് ഇങ്ങനെ 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 സ്ക്രോൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാം കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഇടുന്നതാണ് ഇപ്പം പോസ്റ്റ് ഓരോ ദിവസത്തെയും പോസ്റ്റ് കയറി കാണുക പോസ്റ്റ് കയറി കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാവും ഇന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ലെജൻഡറി ബിസ് ബ്രോ ഇന്നലെ നമ്മളെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കണം ഓക്കെ അത് പിന്നീട് വീഡിയോ ലൈവ് അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നു അപ്പം ഇന്ന് വന്നവരെ എല്ലാവരും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെജൻഡറി ബീസ് അതൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് ഇപ്പം യൂട്യൂബ് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് അഭിപ്രായം എന്തായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ ഇന്ന് വന്നാൽ നമ്മളെ സിന്ധു രമേശ് അതുപോലെ വിപിൻ ബ്രോ വീണ അനു പിന്നെ ഇക്കൺ സ്റ്റാച്ചർ പിന്നെ ആരോ വന്ന ആരോ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് പോയി മല്ലു എന്തോ മല്ലു ഒഫീഷ്യൽ ബ്ലോഗോ എന്തോ വന്നിട്ട് പോയി അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു ഇതിലൊന്നും ഇല്ലേ ലെജൻഡറി ബീസ് പിന്നെ ലൈവ് ചാനൽ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ പേര് കണ്ടിട്ടാണ് സോറി ആ എന്തായാലും ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചാനൽ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിലും എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരും ഇനി അപ്പം നാളെ ഇപ്പം ലൈവ് കാണില്ല കാണുമോ ഇന്ന് നമ്മളെന്തായാലും പിന്നീട് നെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇനി അടുത്ത് ലൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇന്ന് തന്നെ ഇന്നത്തെ ലൈവ് ഇന്ന് രാവിലെ മുതലിൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാതെ ലൈവിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ലൈവ് വരുന്നത് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യും നെറ്റ് തീർക്കാൻ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണാതെ അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമ് ഫേസ്ബുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ അറിയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ലൈവ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും കയറി കാണുന്നതിൽ വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ഇനിയിപ്പം നാളെ നമ്മളെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാളെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നാട്ടിൽ വരണം നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നില്ലട ഈ രാത്രി വരെ എത്ര ജി ബി ആവും ലൈവ് വരാൻ ഒരു ജി ബി ഒന്നര ജി ബി ഇന്ന് ഒന്നര ജി ബി തീരുമെന്നാണ് ഒരു ജി ബി എന്തര ആയാലും കുറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഇന്ന് നല്ല ജി ബി പോവും ഒന്നര ജി ബിയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നെറ്റ് ഇപ്പോൾ ലൈവ് കട്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലൈവ് ഇത്രയേ ഉള്ളുവായിരുന്നു നാളെ ഇടുക്കിയുടെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നാളെ വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും കയറി കാണുക ഒന്ന് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ വീഡിയോ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി കുറയ്ക്കാം വീഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റി കുറയും കുറയത്തില്ല ലൈവിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം പക്ഷെ ക്വാളിറ്റി കുറച്ചാൽ അത് നമ്മൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് മറ്റേ എഴുതുണ്ടല്ലോ എന്ത് പറയണം ഈ ഫോണിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്വാളിറ്റി കുറച്ചാൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി വോയിസ് എൻ്റെതല്ല അതൊരു സസ്പെൻസ് ആണ് എല്ലാവരും കയറി കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൽ എന്ത് കമൻറ്റ് എന്തായാലും കൂടുതലോ കുറവ് എന്തുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റോ പോസിറ്റീവ് കമൻറ്റോ ആയാലും എന്തായാലും നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയുള്ളു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കമൻറ്റ് വേണം അതിലിടാം നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് കണ്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാവുന്നത് ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ലൈവ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എല്ലാം മഴയാണ് അപ്പം ബായ് 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 എല്ലാവർക്കും ബായ് അടുത്ത ലൈവ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പിക്സ് ഇട്ട് നൂറ് എം ബി പോലും പോകില്ല ആ അത് ശരിയാണ് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കെ ബി ഇട്ട് കണ്ടാൽ മതി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ഓപ്ഷൻ മറ്റേ ഇതിൽ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു മൂന്ന് കുത്തുണ്ടല്ലോ ആ കുത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ താഴോട്ട് വരുമ്പം റെസൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് അതിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കെ ബി ഇട്ട് കണ്ടാൽ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നൂറ്